ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಧಗಳಿದೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ಥರದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುವ ಮಾನವರು ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾನವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಶಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋನ್ ಫೋಟ್ ಕೋನ್ ಫೋಟೋಸೆಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ರೆಟಿನಾ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಕೋಶಗಳು ವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೋಶಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮಸುಕಾದ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾದ ಬೆಳಕಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ಕೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೋನ್ಸ್ ಫೋಟೋಸೆಸೆಪ್ಟರ್ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಕೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಂಕು ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಈ ಶಂಕು ಕೋಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತವೆ ಈ ಶಂಕು ಕೋಶಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳಿದೆ ಎರಡು ವಿಧವ ಮೂರು ವಿಧವ ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಶಂಕು ಕೋಶಗಳಿದೆ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಕೋನ್ ಮತ್ತು ಶಂಕು ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಅದು ಓಕೆ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ರೇಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಶಂಕುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಂಕುಗಳಿದೆ ಮೂರು ವಿಧದ ಶಂಕುಗಳಿದೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಶಂಕುಗಳಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದ್ಯುತಿ ಗ್ರಾಹಕಗಳಂದರೆ ಗೋ ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಚೆಗೀಚೆಗಿನ ಬಣ್ಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಇದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣು ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದ್ಯುತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಈ ವರ್ಣಪಟಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಂಕು ಕೋಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತಹ ವರ್ಣಪಟಲದ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ನ್ಯಾನೋಮೀಟ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತರ ತನಕದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು ಓಕೆ ಈ ಬಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ವಿಷನ
ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ನಾಯಿಯ ಎದುರು ಹೋಗಿ ಅದರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯ ಎದುರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅದು ಯಾ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಶಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಕೋಶಗಳಿದೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೋಶಗಳಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಕೋಶಗಳಿದೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಕೋಶಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೋಶದ ವಿಧಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ವಿಧದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಂದರೆ ನೀಲಿಯಿಂದ ಹಳದಿಯ ತನಕದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಲ್ಲೋ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣೋದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಈ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಆನಂತರ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಕಲರ್ ಆನಂತರ ಬ್ಲೂ ಇಶ್ ಕಲರ್ ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚಂದದ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದರ ಎದುರು ನಿಂತರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀಲಿಯ ಹಳದಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಲರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೋ ಕಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ಕೇಟ್ ಮೀನು ಈ ಸ್ಕೇಟ್ ಮೀನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಂಕುಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಶಂಕುಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಯಾವ ಕಲರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಿದೆ ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಪರಿಶೀ ಕೀಟಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಹಾವು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೋನುಗಳ ವಿಧ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಿಯದ್ದು ನೋಡಿದೆವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ತುಂಬ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಮೂರೇ ವಿಧ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಏಳಲ್ಲ ನಾವು ಹತ್ ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಲ್ಲೆವು ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಶೇಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಲರನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೂರು ಏನು ಕೋನುಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಮಾಂಟಿಸ್ ಸಿಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಹದಿನಾರು ಬಣ್ಣ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಂಕುಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಇದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದು ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾ ಅವರು ಏನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂತ ಈಗ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗಳಾಯಿತು ಈ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯಕ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಲ್ವಾ ಇದು ನೀ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅದು ಅದ್ವಾ ಇದುವಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಮಾದರಿ ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಮಾದರಿ ಏನಿದು ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀ ಹಸಿರು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ರಚಿಸುವಾಗ ಅದು ಬೆಳಕು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಟಿ ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಆಟಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಬಿ ಬಿ ಬಣ್ಣದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿಯೇ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮೂರು ಕಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಬಿ ಲೈಟ್ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಓಕೆ ಇದರ ದ್ವಿತೀಯಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಯಾವುದು ನೋಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ದ್ವಿತೀಯಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೆಜೆಂಟಾ ಯಾವುದು ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸೇರಿದಾಗ ಮೆಜೆಂಟಾ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಸಯಾನ್ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇದು ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ಮೆಜೆಂಟಾ ಮತ್ತು ಸಿಯಾನ್ ಕಲರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಸಿ ಎಮ್ ವೈ ಕೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಣದ ಮುದ್ರಣ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಂಟ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ ಬಳಸುವಂತಹ ಪೇಂಟ್ ನಾಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಣ್ಣಗಳಿದು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಟ್ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ವೈಟ್ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಸಯಾನ ಮೆಜೆಂಟಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದು ಮೂರು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸೇರಿದಾಗ ಯಾವುದು ಕೀ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸಿ ಎಮ್ ವೈ ಕೆ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಯಾನ ಕೆನ್ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಮೆಜೆಂಟಾ ಅಂದರೆ ಏನೊಂದು ಹಳದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೀ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ